గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది ఫైవ్ మంత్ర కెరీర్ పాయింట్స్ నేను మీ గిరిధర్ సీనియర్ జాగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీ సో నౌ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇండియన్ రివర్స్ మీన్స్ ఇండియన్ డ్రైనేజీ సిస్టమ్ ఇండియన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే భారతదేశంలోని నదులకు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం సో మనకు ఇండియన్ డ్రైనేజీ సిస్టమ్ దెర్ ఆర్ ది ఇన్ భా ఇండియన్ రివర్స్ భారతదేశంలో నదుల వ్యవస్థని నదీ సిస్టమ్ని రివర్ సిస్టమ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటు టూ డివిజన్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్జిన్ సో ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది రివర్ ఆర్జినేట్స్ ఇండియన్ రివర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటు టూ గ్రూప్స్ వన్ ఈజ్ ది హిమాలయన్ రివర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది పెనిన్స్లర్ రివర్ హిమాలయన్ రివర్స్ దే ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ దట్ రివర్స్ ఆర్ టేకన్ ది బర్త్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా సో సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ మీన్స్ పెనిన్స్లర్ రివర్ పెనిన్స్లర్ రివర్స్ మీన్స్ దే ఆల్ ఆర్ ది రివర్స్ టేకన్ ది బర్త్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ ఇన్ ఫ్రమ్ ది సౌత్ ఇండియా ఓకే భారతదేశంలోని నదులను ప్రధానంగా అవి పుట్టిన ప్రాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తారు ఇవి ఏ దేని ఆధారంగా చేసుకుని ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్జిన్ ఆఫ్ ది రివర్స్ అంటే భారతదేశంలో ఏవైతే నదులు ప్రవహిస్తున్నాయో నదీ వ్యవస్థ ఏదైతుందో ఆ నదీ వ్యవస్థని ఆ నదుల పుట్టిన ప్రాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఒకటి హిమాలయ నదులు లేదా వీటినే మనకు అన్ని కూడా హిమాలయ నదులన్నీ కూడా ఉత్తర భారతదేశంలోనే జన్మించాయి కాబట్టి మనకు ఉత్తర భారతదేశ నదులని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా రెండవ నదీ వ్యవస్థ ఏంటంటే ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ అంటారు ద్వీపకల్పం అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక భూభాగము మూడు వైపుల నీటి చేత ఆవరించబడి ఉండి మరొక ప్రాంతము మరొక వైపు భూభాగము మనకు కలిగి ఉంటే దాన్ని ఆ భూభాగాన్ని మనకు ద్వీపకల్పం అంటారు అయితే దక్షిణ భారతదేశము మూడు వైపుల నీటి చేత ఆవరించబడి ఉండడం వలన మనకు దక్షిణ భారతదేశంలో ఏవైతే నదులు ప్రవహిస్తున్నాయో వాటిని ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ ద్వీపకల్ప నదులు అనే పేరుతో జనరల్గా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్జిన్ అంటే నది పుట్టిన ప్రాంతాన్ని అంటే ఆర్జిన్ అంటే ద ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది బర్త్ ప్లేస్ బర్త్ ప్లేస్ని ఆధారంగా చేసుకుని భారతదేశంలో ఏదైతే నదీ వ్యవస్థ ఉందో ఆ నదీ వ్యవస్థని ప్రధానంగా మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇంటు టూ టైప్స్ అంటే ప్రధానంగా రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఆ రెండు భాగాలు ఏంటంటే ఒకటి హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ రెండో తీసుకుంటే పెనిన్స్లర్ రివర్ సిస్టమ్ అనే రెండు భాగాలుగా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మొదటిది హిమాలయ నదీ వ్యవస్థ హిమాలయన్ రివర్స్ చూడండి ఇక్కడ హిమాలయన్ రివర్స్ హిమాలయన్ రివర్స్ సిస్టమ్ హిమాలయన్ రివర్స్ సెకండ్ ఇస్ ది పెనిన్స్లర్ రివర్ పెనిన్స్లర్ రివర్ పెనిన్స్లర్ రివర్ సిస్టమ్ ఆర్ రివర్స్ చూడండి ఇక్కడ భారతదేశంలో ప్రధానంగా నదుల్ని ఉత్తర భారత నదులని దక్షిణ భారత నదులనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఉత్తర భారత నదుల్ని మనకు హిమాలయాల్లో ప్రతి నది కూడా ఉత్తర భారతదేశం నుండి పుట్టినటువంటి ప్రతి నది కూడా హిమాలయాల్లోనే జన్మిస్తాయి కాబట్టి హిమాలయ నదులు అనేవి మనకు ఖచ్చితంగా ఈ నదులని ఉ హిమాలయ పర్వతాల్లో ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మించి హిమాలయాల నుంచి గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం వైపుకు ప్రవహిస్తూ ఉండడం వలన ఈ నదుల్ని హిమాలయ నదులు అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హిమాలయ నదులు దీస్ ఆర్ ది హిమాలయన్ రివర్స్ ఇవి మనకు హిమాలయ నదులు హిమాలయ నదులన్నీ కూడా మనకు దాదాపుగా హిమాద్రి కానీ హిమాచల్ కానీ ఇక్కడ మనకు జనరల్గా చూడండి ఇక్కడ గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర చూడండి హిమాలయ నదుల హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల్లో జన్మించినటువంటి ఉత్తర భారతదేశ నదులన్నీ కూడా ఇక్కడ గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదాన ప్రాంతం గుండా ప్రవహిస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి 
హిమాలయాల్లో పుట్టిన ప్రతి నదిని కూడా హిమాలయ నదులు అనే పేరుతో పిలుస్తారు మనకు జనరల్గా చూడండి ఇక్కడ దక్షిణ భారత నదులు పెనిన్స్ల రివర్స్ అంటే దక్షిణ భారత నదులు అనే పేరుతో వీటిని పిలుస్తారు దక్షిణ భారతదేశంలో మనకు దాదాపుగా మధ్య భారతదేశము పశ్చిమ కర్మంలో జన్మించినటువంటి ప్రతి నది కూడా కొన్ని నదులు దక్షిణ మనకు అరేబియా సముద్రంలోకి కొన్ని నదులు బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవహించడం వలన ఈ నదులన్నింటినీ కూడా పెనిన్స్లర్ ద్వీపకల్ప నదులు అనే పేరుతో పిలుస్తారు రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు జనరల్గా హిమాలయ నదుల్ని మనకు ప్రధానంగా ఉత్తర భారత నదులు అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హిమాలయ నదుల్లో మనకు గంగ సింధు బ్రహ్మపుత్ర మరియు వీటి యొక్క ఉపనదులు వీటి యొక్క ఉపనదులు చూడండి ఇక్కడ హిమాలయ నదుల్ని మనకు ప్రధానంగా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మరియు వీటి యొక్క ఉపనదులు అదేవిధంగా ద్వీపకల్ప నదుల్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకు ప్రధానంగా తీసుకుంటే గోదావరి గోదావరి కృష్ణ మహానది పెన్న కావేరి మరియు వీటి ఉపనదులు ఉపనదులు అని రెండు భాగాలుగా వీటిని విభజించవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు హిమాలయ నదులు అనేవి ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మించడం వలన మనకు హిమాలయ నదులు అనేవి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా నీటి ప్రవాహం అనేది సహజంగా ఉంటుంది అయితే దీస్ ఆర్ హిమాలయన్ రివర్స్ దే ఆర్ టేకన్ ది బర్త్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది గ్లేసియర్ దే ఆర్ ది లైక్ దిస్ ఆల్ ఆర్ రివర్స్ దే ఆర్ టేకన్ ది బర్త్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది గ్లేసియర్ ఆన్ ది ఎబో ఆఫ్ ది హిమాలయన్ మౌంటైన్ దట్స్ వై these are the glaciers are very famous for the these are glaciers are very famous for the river birth place there are the from glaciers they are like that ganga sindhu brahmaputra and their tributaries they all are the rivers they are taken the birth from any one of the glacier on the above of the himalayan mountains right now see peninsula river జనరలీ హిమాలయన్ రివర్స్ దే ఆర్ కంప్లీట్ దే ఆర్ ది పెరెన్యల్ రివర్ పెరెన్యల్ నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ దే ఆల్ ఆర్ ది దే ఆల్ ఆర్ ది కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెరెన్యల్ రివర్ పెరెన్యల్ మీన్స్ జీవనదులు అనే పేరుతో పిలుస్తుంటారు పెరెన్యల్ మీన్స్ జీవనదులు అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు అయితే ఉత్తర భారత నదులు అంటే హిమాలయాల్లో జన్మించిన ప్రతి నది కూడా ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మించి అవి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నీటి ప్రవాహంతో మనకు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదాన వైపుకు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నదులు అనేవి మనకు ప్రధానంగా మనకు ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మించిన ఈ నదుల్ని గ్లేసియర్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా దక్షిణ భారత నదులన్నీ కూడా జీవనదులు కావు ఇవి సహజంగా ఎండాకాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ఇవి ఎండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ దిస్ సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ దే ఆర్ కంప్లీట్ డ్రైన్డ్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ దట్స్ వై దీస్ ఆర్ నాట్ ఏ దీస్ ఆర్ నాన్ పెరెన్యల్ రివర్స్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రెయిన్ ఫెడ్ రివర్స్ రెయిన్ ఫెడ్ రివర్స్ అంటే మనకు వర్షాధారిత నదులుగా వీటిని పిలుస్తూ ఉంటారు రైట్ హిమాలయ నదులు మనకు ప్రధానంగా ఏంటంటే హిమాలయ నదులు ఉత్తర భారతదేశంలో ఏవైతే నదులు జన్మించాయో అవన్నీ కూడా నవీన నదులుగా పిలువబడుతున్నాయి ఎందుకంటే మనకు భారతదేశము ఉత్తర భారతదేశ ఉత్తర భారతదేశము మనకు దక్షిణ భారతదేశం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఉత్తర భారతదేశం అనేది ప్రధానంగా ఏర్పడింది అంటే దక్షిణ భారతదేశము ప్రపంచ భారతదేశంలో అతి పురాతనమైంది అయితే ఉత్తర భారతదేశము నవీన భూభాగం అంటారు అంటే ఉత్తర దక్షిణ భారతదేశాల్లో అతి పురాతనమైన భూభాగం ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశాలు పిలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఉత్తర భారతదేశం అనేది నవీన నది నార్త్ ఇండియన్ ఈజ్ ఏ యంగెస్ట్ రీజియన్ టు కంపేర్ టు ది సౌత్ ఇండియా దట్స్ వై హిమాలయన్ రివర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యంగెస్ట్ రివర్ అంటే ఇవి నవీన నదులుగా పిలువబడుతున్నాయి అదేవిధంగా ద్వీపకల్ప నదులు ఇవి భారతదేశములో దక్షిణ భారతదేశం తర్వాత ఉత్తర భారతదేశం ఏర్పడింది దక్షిణ భారతదేశం ఏర్పడిన తర్వాత ఉత్తర భారతదేశము టేతీస్ సముద్రం నుంచి ఊర్ధ్వముఖంగా 
మనకు సంపీడన బలాల ఫలితంగా ఊర్ధ్వముఖంగా హిమాలయాలు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానము పైకి లేవడం చేత దక్షిణ భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే ఉత్తర భారతదేశము నవీనమైనది అంటే యంగెస్ట్ కాబట్టి దక్షిణ భారతదేశం గుండా ప్రవేశిస్తున్న ప్రతి నది కూడా పురాతన నదిగా పిలువబడుతుంది అతి పురాతన నదులు అని పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ఓల్డెస్ట్ రివర్స్ అని మనకు సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ పిలుస్తారు అదేవిధంగా హిమాలయ నదుల్లో అతి పురా అతి యంగెస్ట్ రివర్ భారతదేశంలో అతి నవీన నది అని గంగా నదిని పిలుస్తారు గంగా నది భారతదేశంలో యంగెస్ట్ రివర్గా పిలువబడుతుంది భారతదేశం గుండా భారతదేశంలో ప్రవేశిస్తున్న అన్ని నదుల్లో కంటే గంగా నది నవీనమైనది యంగెస్ట్ అతి పురాతనమైన నదిగా భారతదేశంలో గోదావరి నదిని పిలుస్తుంటారు గోదావరి ఇస్ దే ఓల్డెస్ట్ రివర్ ఆఫ్ ఇండియా గంగా ఇస్ దే యంగెస్ట్ రివర్ ఆఫ్ ది ఇండియా అనే పేరుతో ఇలా ఉత్తర మనకు హిమాలయ నదులు ద్వీపకల్ప నదుల్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తూ ఉన్నారు సో టూ టైప్ ఆఫ్ ది రివర్ హిమాలయన్ రివర్స్ దే ఆర్ ది యంగెస్ట్ రివర్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ది హిమాలయన్ రివర్స్ దే ఆర్ టేకెన్ ది బర్త్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది గ్లేసియర్ అండ్ ది ఎబ్ ఆఫ్ ది హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ సో దిస్ హిమాలయన్స్ హిమాలయన్ రివర్స్ గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర అండ్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఓకే రైట్ సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ మీన్స్ పెరిన్సుల రివర్స్ దీస్ ఆర్ ది రెయిన్ ఫెడ్ రివర్ దీస్ ఆర్ నాట్ దీస్ ఆర్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నాన్ పెరిన్సియల్ రివర్స్ దీస్ ఆర్ కంప్లీట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది రెయిన్ ఫాల్ దెర్ ఆర్ ది గోదావరి కృష్ణ పెన్న కావేరి అండ్ ఆల్సో మహానది లైక్ దిస్ రివర్స్ దే ఆర్ ది బిలాంగింగ్స్ టు ది పెరిన్సుల రివర్స్ దిస్ పెనిన్సుల రివర్ ఇస్ దీస్ ఆర్ పెనిన్సుల రివర్స్ వెరీ ఓల్డెస్ట్ రివర్ విచ్ ఈస్ ఎ ఓల్డెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఇండియా మీన్స్ గోదావరి యంగెస్ట్ రివర్ ఇస్ ది గంగా రైట్ నౌ అబౌట్ ది ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హిమాలయన్ రివర్ ఈస్ టేకన్ ది బర్త్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది గ్లేసియర్ దట్స్ వై దీస్ ఆర్ హిమాలయన్ రివర్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పెరీనియల్ రివర్ సిస్టమ్ అంటే జీవ నదులు అనే పేరుతో పిలుస్తుంటారు ఉత్తర భారత నదుల్ని జీవ నదీ వ్యవస్థ అనే పేరుతో పిలుస్తారు అయితే భారతదేశంలో ఉన్న జీవ నదులు ఏమేమి ఉన్నాయి అనే విషయం తీసుకుంటే గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర అండ్ ఆల్సో దే ట్రిబ్యూటరీస్ దే ట్రిబ్యూటరీస్ మీన్స్ యమున రాముగంగ శారద గగ్ర గోమతి గండక్ కోసి చంబల్ బెట్వా కేను సోన్ దామోదర్ దీస్ ఆర్ ది జనరలీ ఈ నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ దే ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు ది నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ ఇయర్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది పెరీనియల్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్ దెర్ ఆర్ ది అండ్ యమున రాముగంగ గగ్ర గండక్ కోసి దీస్ ఆర్ ది మేజర్ పెరీనియల్ రివర్స్ ఆఫ్ ది పెరీనియల్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది నార్త్ ఇండియా రైట్ నౌ సి ఇయర్ నౌ అబౌట్ ది హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ right now see this river system also is called as a perennial river system ante jeeva nadri nadi jeeva nadulu ante himalaya nadulni jeeva nadi vyavastha jeeva nadulu ane perto general ga pilustuntaru because of these are all are the rivers they are always with water they are passes they are the flow with water always throughout year wise they, they have the maximum full fledged water flood water so indian perennial river also they are indus ganga and brahmaputra and their tributaries vitini himalaya nadi vyavastha and also indian perennial rivers okay right now i can explain about the indus mano okkokadi dani gurinchi chudam indus ante deni general ga sindhu nadi ane peru tho kuda pilustaru ఇండాస్ అనేది మనకు జనరల్ ఆఫ్ సంస్కృత్లో ఇండాస్ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే రైట్ నా ఇన్ దిస్ రివర్ వాటర్ ఫ్లో త్రూ అవుట్ ది గ్లేసియర్ మెల్ట్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ది సమ్మర్ సీజన్ సో అండ్ ఆల్సో ఇయర్ వైజ్ విత్ రెయిన్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ది రైనింగ్ సీజన్ రైట్ ఇక చూడండి ఇక్కడ దీస్ ఆర్ రివర్ సిస్టమ్ నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ మీన్స్ హిమాలయన్ రివర్స్ జనరలీ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెరెన్నియల్ రివర్ పెరెన్నియల్ రివర్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెరెన్నియల్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ రివర్స్ యాజ్ త్రూ అవుట్ విత్ వాటర్ ఆల్వేస్ విత్ వాటర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ విచ్ హ్యాజ్ ఏ ఫ్లడ్ వాటర్ 
ఓకే దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెరీనియల్ అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా హిమాలయ నదుల్లో నీటి ప్రవాహం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని జీవనదులు అన్నారు ఎప్పుడైతే జీవనదులన్నీ కూడా హిమాలయ ప్రాంతంలో జన్మించినటువంటి ప్రతి నది కూడా జీవనదులుగా పిలువబడతాయి జీవనదులు మనకు ప్రధానంగా హిమాలయాల్లో హిమాద్రి ఉపరితల ప్రాంతంలో మనకు ప్రధానంగా గ్లేసియర్స్ ఉంటాయి గ్లేసియర్స్ అంటే మనకు గ్లేసియర్స్ అంటే హిమనదాలు హిమనదాలు కరగడం చేత హిమనదాలు కరిగి అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచు మెల్ట్ అయినప్పుడు మనకు కరిగి అక్కడ చిన్న చిన్న జల ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి అలా జల ప్రవాహాలు కొన్ని జవ జల ప్రవాహాలు కలిసి ఒక పెద్ద నదిగా ఏర్పడి గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర అండ్ దే ట్రిబ్యూటరీస్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది గ్లేసియర్ అంటే జీవనదులు అనేవి మనకు హిమాలయాల్లో ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మించి అవి దక్షిణం వైపుకు ఇలా హిమాలయాల నుంచి కింది వైపుకు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా చూడండి ఇక్కడ దక్షిణ భారత నదుల్ని అజీవ నదులు అంటారు అంటే మనకు నాన్ గ్లేసియర్ నాన్ పెరీనియల్ రివర్ అంటారు ఎందుకంటే అవి ఎండాకాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ఎండిపోతాయి కానీ హిమాలయ నదులు ఎండాకాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ఎండిపోయే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఈ హిమాలయ నదులు మనకు ఎండాకాలంలో ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రోట్ గ్లేసియర్ మెల్ట్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ది సమ్మర్ ఎండాకాలంలో ఇక్కడ గ్లేసియర్లో ఉన్న మంచు కరగడం వలన ఇక్కడ సమ్మర్ సీజన్లో ఈ జీవనదులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వాటర్తో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఎండాకాలంలో దక్షిణ భారత నదులు అనేవి పూర్తి స్థాయిలో డ్రై అవుతాయి ఎండిపోతాయి కానీ ఉత్తర భారతదేశ నదులు ఎండిపోకపోవడానికి గల క్యాన్సర్ కారణాలు తీసుకుంటే గ్లేసియర్స్ మెల్ట్ అంటే ప్రతి నది కూడా హిమాలయాల్లో ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మించి ఆ హిమనదంపై ఉన్నటువంటి మంచు కరగడం వలన ఆ మంచు జల ప్రవాహంలాగా కింది వైపుకు ప్రవహిస్తూ ఎండాకాలంలో కూడా ఈ జీవనదుల్లో నీరు అనేది జల ప్రవాహం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దట్ గ్లేసియర్ మెల్ట్ వాటర్ ఈజ్ డూరింగ్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ అంటే అక్కడ హిమాన హిమనదాల్లో ఉన్నటువంటి మంచు కరిగి ఈ నదుల్లోకి నీటిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు హిమాలయ నదుల్లో మనకు హిమాలయాల్లో మనకు వర్షాకాలంలో కూడా ప్రధానంగా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా వర్షం కురుస్తూ ఉంది అయితే వర్షాకాలంలో కూడా హిమాలయ హిమనదుల్లో హిమ నదులలోకి నీటి ప్రవాహం అనేది సహజంగా మనకు వర్షాకాలంలో వర్షం కురవడం వల్ల కూడా నీరు రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇటు సమ్మర్ రెయినీ సీజన్లో కూడా ఉత్తర భారత నదుల్లోకి మనకు ఫ్లడ్ వాటర్ అంటే వరద నీరు అనేది సహజంగా ఎప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో అంటే జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ నెల మధ్య కాలంలో మాత్రం ఈ నాలుగు నెలల మధ్య కాలంలో మాత్రమే భారతదేశంలో వర్షం కురుస్తుంది కాబట్టి ఆ వర్షాకాలము ఉన్నంత వరకు మాత్రమే దక్షిణ భారత నదుల్లో గోదావరి కృష్ణ పెన్న కావేరి వంటి నదుల్లో జల ప్రవాహం అనేది ఉంటుంది మిగిలిన ఎండాకాలంలో ఇతరత్ర కాల మన నెలల్లో కూడా ఇక్కడ వర్షం నీరు లేకపోతే ఇక్కడ ఈ నదుల్లో వరద ప్రవాహం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఉత్తర భారతదేశ నదులు అనేవి జీవ నదులు ఎందుకంటారంటే ఎప్పటికీ నీరు ఉంటుంది ఎండాకాలంలో కూడా మనకు గ్లేసియర్ మంచు కొండలో కరగడం వల్ల నీటి ప్రవాహం ఉంటుంది రైట్ ఇక చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా ఉత్తర భారతదేశంలో అంటే హిమాలయ నదుల్లో మనకు ఇండాస్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర ఈ మూడు నదుల్లో మనకు ప్రధానంగా ఉత్తర భారతదేశ నదులుగా పిలుస్తూ ఉంటాం రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇండాస్ నదికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం సో దీన్ని మనకు సింధు నది అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే భారతదేశానికి ఇండియా అనే పేరు రావడానికి ప్రధాన కారణమైనటువంటి నది సింధు నది ఈ సింధు నది పరివాహక ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజల్ని మనకు మనకు జనరల్గా ఇండాస్ అనే పేరుతో పిలుస్తూ వచ్చారు కాబట్టి మనకు ఇండాస్ నది గురించి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇండియా అనే పేరు రావడానికి ఈ ఇండాస్ అనే నది కూడా ప్రధాన కారణంగా చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ మనకు ఇండాస్ లేదా సింధు నది ఈ ఇండాస్ నది మనకు మానస సరోవరం లేక్ వద్ద కైలాష్ పర్వతాల్లో టిబెట్ దేశంలో ఇది జన్మించింది 
Sindhu River is taken the birth from near Bokarch. Bokarch Lake. Bokarch is a one of the lake near the Manasa Sarovar Lake. That Manasa Sarovar Lake is on the Kailash Mountains in Tibet. And we have Pradhananga Manako Inadi. Right. Now about the Indas. And a Sindhu Nadi. General Gachonikara. This is our India. Right. Manaku. This is Nepal, this is Bhutan, this is Tibet. Now see Sindhu Nadi and Indas Nadi Chonakada Idi Kailash Mountains. Kailash, Kailash Range, Kailash Parvatasreni, Manaku, Tibet Deshamlo Unna, Tibet Deshamlo Unna Ati Pradhana Maina Parvatasreni, Kailash, Kailash Parvatasreni Paina, Waka Manasa Sarovar Ane, Waka Sarasundi Chonikada, this is Manasa Sarovar Lake, Manasa. Sarovar is a freshwater lake. From the at that freshwater lake, here one of the glacier is there. This name of the glacier Bokarch. Bokarch glacier. From this Bokarch glacier, this Bokarch glacier that melt water is entered into the Manasa Sarovar Lake. Near Bokarch Lake, that Sindhu River is taken the birth. So, like this, Sindhu River is entered into the Sindhu River is entered into the India from the Tibet. Right now, see here from this Sindhu River is coming like this, is next entered into the from Ladakh to Jammu Kashmir. Jammu Kashmir to Near Jammu Kashmir to which is like this is passes towards like this is finally which entered into the Arabian Sea. This is Arabian Sea. Right now see here this is about the Arabian Sea. Right. This Sindhu river which taken the birth from near to the Bokarch glacier near Manasa Sarovar on Kailash mountains in Tibet. From Manasa Sarovar near Manasa Sarovar, that Sindhu River first entered into the India from Damchok. Damchok. Damchok is a in between India and Tibet is a one of the place. From this place, this Sindhu River is entered into the Ladakh, means in India. From Ladakh to which next entered into the Jammu Kashmir. Right? Like this is both are the Ladakh and Jammu Kashmir. This both are the union territories of the India. So from like this Sindhu river is entered into the Pakistan from Jammu Kashmir from India, which is entered into the Pakistan. So like this is finally, which is entered into the Arabian Sea from Karachi. Karachi is a one of the important place in Pakistan. Here, this Sindhu river is formed one of the delta. That is the Sindhu delta. Sindhu delta is a one of the delta, is a one of the biggest delta in Pakistan. So, by Sindhu river, by Indus river in Pakistan, one of the biggest delta is formed. That, that name of the delta. Sindhu Delta or Indus Delta. Right. Now, this is total length of the, this total length of the Sindhu River is a Indus 2880 kilometers in Tibet, India and also Pakistan. So, 
total length of the Indus River 2880 kilometers in Tibet, India and Pakistan. So this Sindhu River, Indus River is entered into India which passes from the Ladakh and also Jammu and Kashmir. Its total length is the 799 kilometers. This is the through the India. So, Manaku Bharat Desham Lo, Manaku Sindhu Nadi, Ed Vandala, Tumid kilometer Laduram, Pravaisto Untundi. Right. Sindhu is a Indus which taken the birth from the Manasa Sarovar near Bokarch Glacier on Kailash Mountain in Tibet. From Bokarch Glacier, the Sindhu River, which next from Tibet to which entered into the India, in between which passes through the Ladakh Range and also Jaskar Range. This is a Ladakh Range, this is Jaskar Range. Chonikada Barth Desham law, Ikada Rendu, Srenula Gunda, Srenula Madhya Gunda, Pakistan, Vaipuko, and a northeast, north, northwestern direction key, Veltundi. Ikada Ladaku Parvata Sreni, Ikada Jeskar Parvata Srenula Madhya Gunda, Barth Desham Ninchi, Pakistan Loki, Praves is to Undi. Right? So from Dhamchot, this Sindhu River, Indus River is entered into India. In between Ladakh and also Jaskar range like this passes towards the Pakistan is finally entered into the Pakistan from is entered into the Pakistan. So is passes like this in, the, in Pakistan is next this is a third desert is a one of the desert in Asian continent is this name of the continent third desert third desert. Any one of the river is passes from any one of the de desert that name that river is called as a exotic river. So Sindhu is a one of the exotic river which passes towards the Arabian Sea from the Pakistan is finally entered into the Arabian Sea from Karachi. Okay, right. Manaku general Gachonikada this Sindhu river which has a so many tributaries. Its total length is 2880 kilometers in Tibet, India, Pakistan. Its total length in India 709 kilometers, Ladakh and Jammu and Kashmir. Okay. This is about the Sindhu tributary, is a structure of the Sindhu tributary, which has a so many tributaries. Sindhu Nadiki Chala Varaku Kuni Upanadalu Kudunai. Sindhu Nadi Pachimvaipu Pravain Chadamana. Pine inchi vachi, Sindhu Nadaloki, Praves inche, Upanadalani, Mario, Maidana Prantam, Ante, Dakshina Vaipuninchi, Pine inchi, Kindi Vaipuninchi, Sindhu Nadaloki, Praves inche, Koni Upanadulne, Uttaraminchi vachi chere, Upanadulne, Northern, Northern, Northern side of the tributary of the Sindhuani, and the Kudivai Pantar, Kudivaipu vachi chere, Upanadalo, and a right side, right side. Tributary of the Sindhu Ani. Ikaninchi, these are the left side tributaries. Ante Yadama Vaipuninchi Vachi, Sindhu Nadani Kalase, Upanadalantar. Ante right side tributary of the Sindhu, these are the tributaries is called as a right side tributaries. These are tributaries are called as a left side tributaries of the Sindhu River. So here, some of that name of the right side tributary, right side tributaries of the Sindhu. Right side tributary of the Sindhu. Right now about the right side tributaries. Second is the left side tributaries of the Sindhu. Right. Right side tributaries. These all are the right side tributaries are taken the birth from any one of the glacier on the above of the Himalayan mountain. These are left side tributaries of the Sindhu. These are taken the birth from any one of the plain region, but not any one of the glacier. Is these are the taken the birth from plain region. Ante ikkaninchi vachche nadala ne koda maidana prantangunda pravesto unta. Right. Ikkar chone kada Gilgit. Gilgit is a one of the right side tributary of the Sindhu. And also Kabul. And Hunjuru, Hunjuru, Dras, 
शोक द्रास शोक गैलवान दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट राइट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ दी सिंधु एंड रिमेनिंग राइट लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ दी सिंधु दे आर दी राइट जीलम चिनाब Ravi, Bias, Satlaiz, right? These are left side tributary of the Sindhu, right? Now I can explain about the left side tributary of the Sindhu. Ante Adamo Vipu Gunda Sindhu Nadaloki Pravesh Sinche Nadala Gurinche Mano Ipudu Chuda Adamo Vipu Sindhu Nadaloki Pravesh Sinche Nadalu, right? Now you can see here, it rises from Manasasarovar Lake and Kailash at Bokarch Glacier. Right, Indus River entered into the Damchok from the from Tibet to Jammu Kashmir. Its continued flow into the northwestern direction to the is in between Ladakh and Jaskar ranges. It entered into the India in between Ladakh and Jaskar. So its total length of the Sindhu River 2000. 880 kilometer is total length of the Sindhu River. So this Sindhu River is passes from Tibet, India and Pakistan. It entered into Pakistan from northwestern side of the India. From northwestern side of the India, its total length is the 2880 kilometers in the from three countries. It passes only 790 kilometers in India. In India means it is passes to union territories. One is the Ladakh and Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir and also Ladakh. Its total catchment area. Catchment area ante Sindhu Nadi Parivaka Prantamu Antaru. Ante Sindhu Nadi Vatik Sammanichir Edamo Ipupanadalu, Kuduva Ipupanadalu, Anni Kalpukoni, A Nadi Parivaka Prantam, A Nadi Parivaka Pranta Yente Tuntundo. Then Motani, Sindhu, Mario, Dani, Oka, Upanada, and Nate in Kalpte, Manaku, Parivaka Pranta Vantar, Ante, Oka Sindhu Nade Kakunda, Dani, Saman in China, Upanada, and Nikuda, Yadamo, Ipu, Kudiva, Pevate, Upanadu Kalustunayo, Ah, Nadula Yoka, Upanadi, Parivaka Pranta, Motani, Tiskunte, Motam, Manabartha de Shamlo, Matramo, Mudu Lakshala, Yeravayoka Vela, Rendu Vandala, Tumbai Chedrap Kilometer La, Vistinam Kaligi, Una Twenty. ఈ సింధు నది పరివాహక ప్రాంతము ఇటు భారతదేశంలో మనకు 20 శాతాన్ని నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇట్స్ టోటల్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఇట్స్ టోటల్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సింధు రివర్ ఇస్ 178440 కిలోమీటర్స్ సో ఫ్రమ్ ఇండియన్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఇస్ 321290 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ దిస్ ఇస్ ఏ Total in total catchment area of the India. This is formed, this it's uh, occupied the 20% only. Right. Right now, see, just now explain about this tributaries. Himalaya Nadulok Samman in China 20, Sindhu Nadik Samman in China 20, Yadama Vaipu, Kuduvaipu Upanadulo, Manaki Karchoni, Himalayan tributaries of the Indas. Indas Nadiki. Yadama Vaipu, Kudivaipu Nadu Upanadulne, Andulo, Kudivaipu Upanadi Manaku, Kudivaipu Upanadi Chonegra, Kudivaipu Upanadi, right sided tributaries of the Sindhu. I put Chepamo, Gilgit, Shok, Dras, and, and also Galvan, Galvan, and also Kabul. Right, these are the right side tributaries of the Sindhu. From Pinechochi, Sindhu Nadroki, Pravesh in Chai. If only Kuda, they all are the taken the birth from any one of the glacier on the above of the Himalayans. Right. Iga plain tributaries and a Sindhu Nadki Kindi Vaipaninchi and a it Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Himachal Pradesh, Uttarakan Prantala Gunda. If we Uttaram Vaipu Praves to Manako, Sindhu Nadriku Praves in Che Vatini, plain tributaries under Maidana Upanadulantar, Vitine Yadama Vaipu Panadalantar, 
మనకు ప్రధానంగా ఎడమ వైపు ఉపనదుల్లో జీలం చినాబ్ రావి బియా సట్లైజ్ అనే ఈ ఐదు ఉపనదులో మనకు ఎడమ వైపు సింధు నదిలోకి ప్రవేశించే ఉపనదులుగా పిలుస్తూ ఉంటారు రైట్ ఇక చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇండాస్ దెన్ ఫ్లో అక్రాస్ ది డెజర్ట్ ప్లెయిన్ ఆఫ్ ది సింధు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాం సింధు నది ఇది పూర్తి స్థాయిలో మనకు పాకిస్తాన్లోని తారెడారి గుండా ఇది కొంత దూరం ప్రవేశిస్తూ చివరిగా ఆ కరాచీ నుంచి పా అరేబియన్ సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంది ఇట్ ఎంటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎట్ ది కరాచీ షిప్ యార్డ్ ఇక్కడ కరాచీ ఓడరేవు గుండా ఇది పాకిస్తాన్లో కరాచీ ఓడరేవు గుండా ఇది అరేబియా సముద్రంలోకి వెళ్తుంది ఇది పాకిస్తాన్లో సింధు డెల్టానే ఒక అతి పెద్ద డెల్టాని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది రైట్ నవ్ సి నవ్ అబౌట్ ది జీలం చినాబ్ రావి బియాస్ సట్లైజ్ ఓకే రైట్ నవ్ అబౌట్ ది ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది సింధు జీలం నవ్ ఐ కెన్ నవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది జీలం రైట్ నవ్ సి right this is kailash mountains from kailash mountains this indus river is taken the birth from kailash like this entered into the india is finally which entered into the arabian sea from the this is arabian sea now about this arabian sea this sindhu river is coming like this is coming like this is finally entered into the arabian sea from karachi right now you can see here this jhelum river is taken the birth from the near this is the very nag this is very nag these are these are the peer panjal range peer panjal range on the above the peer panjal range this jhelum river is taken the birth like this is passes from ladakh to jammu kashmir from jammu kashmir to is passes some of the distance in between the pakistan and also india so this 176 kilometer distance is passes border line between border line of the pakistan and india so from pakistan from india which next entered into the pakistan from mangla mangla is the one of the place like this is passes towards the like this towards the sindhu river so this jhelum river is entered into the chinab river in pakistan then after this jhelum river its total length is the jhelum river is the 810 kilometers in in ladakh and also punjab and also jammu kashmir right now see here generally this jhelum river is taken the birth in jammu kashmir some of the distance it will be passes from ladakh and also is a border between the jammu kashmir and also punjab also which passes towards the western side is next entered into the pakistan between the border line of the pakistan and india ikka nunchi manaki ila vastu pakistan loki praveshistundi idi jhelum chivariga chinab nadi loki praveshistu untundi deeni mottham padavu 810 km lo ఇది లద్దాక్ పన్ పంజాబ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో కొంత దూరం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది రైట్ రైట్ నవ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ది జీలం చినాబ్ చినాబ్ ఇస్ ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ రివర్ ఆఫ్ ది చంద్ర అండ్ బాగా చంద్ర అండ్ బాగా బాగా ఇస్ ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ రివర్ ఆఫ్ ది చంద్ర బాగా చినాబ్ రివర్ which taken the birth from the rohatang pass is a here one of the pass is that this is a himachal pradesh this is himachal pradesh this is 
पंजाब दिस इज हिमाचल प्रदेश दिस इज ए पंजाब स्टेट ओके राइट नाउ सी दिस इज ए रोहतंग पास मन को चूँ इकड़ा चिनाब नदी चंद्राभाग ने रे नलक चेत चिनाब नदी एर्पड़ी चिनाब नदी मन को रोहतंग कम कम वन्मी मन को दिस्ज चिनाब रिवर् इज फ्रम हिमाचल प्रदेश टू विच नैक्स्ट एंटर्ड इंटू दि पंजाब स्टेट दिस्ज पंजाब दिस्ज हिमाचल प्रदेश रईट like this passes towards the pakistan is next entered into the pakistan like this is finally this jhelum river is entered into the chinab river at trimu trimu is a one of the place at that place this chinab and jhelum both are the rivers are integrated at the trimu in pakistan okay This Chinab River, its total length is the one one eighty kilometer, one thousand one hundred and eighty kilometers. Chinab is the biggest tributary of the Sindhu. Chinab is the Sindhu Nadi ki ati pedda upa nadi ka pilo bharthundi. Okay, right. Now about the third river, Ravi. Chhodne kara. रावि नदी सिंधु नदी की उत्तर नीचे दक्षिण वेप प्रवेश नदी जीलम चिनाब रावि बिया सट्लू नदू मन को उत्तर नीचे दक्षिण वेप को मन को इट हिमाचल प्रदेश लदाख पंजाब राष्ट्र गुंडा प्रवेश नीट पीलिस्तार ओके रईट नौ रावि नदी मन को इक मरुक कम उ कमारे बारलाच कम वन को चिनाब नदी पुटे इकड़ रोहतंग पास अटार इदेमो बारलाबा पास एट रोहतंग पास दिस रावि रिवर इज टेकन दि बर्थ विच पास टुवर्ड्स दि पंजाब इज नैक्स्ट एंटर्ड इंटू दि पाकिस्ता इन पाकिस्ता दिस रावि रिवर इज एंटर्ड इंटू दि चिनाब रिवर् इट इज एंटर्ड इंटू दि चिनाब रिवर् एट रंगापूर् At Rangapur, right now see here Rangapur. Rangapur vada idhi Chinab nadilo ki praveshis tundi. Chhodne kara ito Jhelum, Ravi. Yeh rendu nadilo koda Chinab nadilo ki Pakistan lo Chinab nadilo ki mana ko praveshin chhodo jarugu tundi. Ravi nadiya ka matam padhu tis kunte idhi yedu vandala yeravai yedu kilometer la matam padhu ni ito Himachal Pradesh. इट पंजाब राष्ट्र गुंडा प्रवहिस्टी इज लवन हड्रेड एंडी किटर् चिनाब नदी इध हिमाचल प्रदेश इध पंजाब राष्ट्र गुंडा प्रवेशिस्टी ओके रईट रईट नागो तीस बिया नदी बिया बिया नदी दक्षिण रोहतंग कम गुंड प्रवहिस्ट इला पंजाब की हरके वटल नदी की प्रवेशिस्टी चूँ इक बिया हिमाचल प्रदेश फ्रम हिमाचल प्रदेश पंजाब In Punjab, this Bias River is entered into the Satluj River at Harike. Harike is the one of the wettest place in India. From Harike, that Hatlas, this Bias is entered into the Satluj. After the joining the Bias, this Satluj River is passes towards the Pakistan. In Pakistan, that Chinab River is entered into the Satluj River. At Panchnad is a Panchnad is a one of the place in Pakistan. At from Panchnad is Chinab River is entered into the Satluj River. So after the joining the Chinab River, this Satluj River is entered into the finally entered into the. Sindhu River at Mitan Coat, Mitan 
court is there one of the place in pakistan at mithan court that sindhu and they all are the tributaries they are the merged in to merged at the mithan court in pakistan right chudandi ikkada jhelam nadi manaku peer panjal parvata shreni lo ante jammu kashmir lo unna peer panjal parvata shreni lo janminchi ila మనకు జమ్మూ కాశ్మీర్ కొంత భాగము ఇది మనకు లద్దాఖ్ గుండా వెళ్తూ కొంత బార్డర్ నుండి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రవేశిస్తుంది ఇలా వెళ్తూ నూట డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవున భారతదేశం పాకిస్తాన్ల మధ్య సరిహద్దు గుండా ప్రవేశిస్తూ ఇది చివరిగా పాకిస్తాన్లోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇది మనకు జీలం నది ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నటువంటి చినాబ్ నదిలోకి త్రిమ్ము అనే ప్రాంతం కూడా చినాబ్ నదిలోకి ఇది ప్రవేశిస్తూ ఉంది అంటే జీలం నది చినాబ్ నదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి అంటే త్రిమ్ము అనే ప్రాంతం నుంచి అయితే జీలం ఎనిమిది వందల పది కిలోమీటర్ల దూరం కొంత దూరం లద్దాఖ్లోకి వెళ్తుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ మనకు పంజాబ్ బార్డర్ గుండా కూడా ఇది వెళుతుంది రెండవది తీసుకుంటే చినాబ్ నది చినాబ్ నది రెండు నదుల కలయిక చేత ఏర్పడింది చంద్రభాగ అనే రెండు నదుల కలయిక ద్వారా ఇది ఏర్పడింది ఈ రెండు నదులు కలిసి మనకు బారలాప్చా అనే పాస్ ఉంది ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బారలాప్చా అనే కనుమ వద్ద ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ల గుండా ప్రవేశిస్తూ మనకు ఇలా పాకిస్తాన్లో జీలం నదిని కలుపుకొని వెళ్తుంది ఎక్కడ కలుపుకుంటుంది చినాబ్ నది త్రిమ్ము వద్ద జీలంని కలుపుకొని ఆ రెండు కూడా మనకు కలుపుకొని మనకు ఇది చినాబ్ నది చివరిగా సట్లైజ్ నదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది చినాబ్ పదకొండు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం హిమాచల్ పంజాబ్ రాష్ట్రం గుండా ప్రవేశిస్తుంది చినాబ్ నది జీల్ సింధు నదికి అతి పెద్ద ఉపనదిగా పిలువబడుతుంది ఇక మూడవది రావి తీసుకుంటే మనకు రావి నది రోహతం కనుమ వద్ద హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో జన్మించి హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రం గుండా వెళ్తూ ఇది చివరిగా మనకు చినాబ్ నదిలోకి రంగాపూర్ అనే ప్రాంతం వద్ద చినాబ్ నదిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అంటే దీని మొత్తం ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రాల గుండా ప్రవేశిస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే బియాస్ నది బియాస్ నది మనకు హిమ సింధు నదిలో ఆర్డర్ వైజ్గా తీసుకుంటే మనకు జీలం చినాబ్ రావి బియాస్ అనే నాలుగో నదిగా ఏర్పడుతుంది ఈ బియాస్ నది కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని రోహతం కర్మ వద్ద జన్మించి ఇలా రోహతం కర్మ నుంచి హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి పంజాబ్లోకి ప్రవేశించి పంజాబ్లో హరికే వద్ద సట్లైజ్ నదిని కలుస్తుంది దీని యొక్క మొత్తం పొడవు తీసుకుంటే నాలుగు వందల అరవై కిలోమీటర్ల దూరము ఇది భారతదేశం గుండా మాత్రమే ప్రవహిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసెస్ త్రూ ఓన్లీ ఇండియా బట్ నాట్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఇట్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ఓన్లీ మనకు ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రం గుండా మాత్రమే ఇది ప్రవేశి ప్రవహిస్తుంది రైట్ ఇక మనకు సట్లైజ్ నది ఐదవ ఉపనది తీసుకుంటే సట్లైజ్ ఈ సట్లైజ్ నది మనకు టిబెట్లోని కైలాష్ పర్వతాల పైన ఉన్నటువంటి రాకా సరస్సు వద్ద జన్మించి ఇది టిబెట్ నుంచి భారతదేశంలోకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ గుండా ప్రవహిస్తూ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి పంజాబ్లోకి వెళ్తుంది పంజాబ్లో మనకు బియాస్ నదిని హరికే వద్ద కలుపుకొని సట్లైజ్ నది పాకిస్తాన్లోకి ప్రవేశించి పాకిస్తాన్లో ఇది పంచనాడ్ అనే ప్రాంతం వద్ద చినాబ్ నదిని కలుపుకొని చివరిగా ఇది సింధు నదిలోకి మిథాన్ కోట్ అనే ప్రాంతం వద్ద చినాబ్ నదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది రైట్ సట్లైజ్ నది సింధు నదికి అతి పొడవైన నదిగా పిలుస్తున్నారు ఇస్ ఏ లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ది సింధు సింధు నదికి అతి పొడవైన ఉపనదిగా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది బియాస్ నది అతి తక్కువ పొడవైనది అతి అతి చిన్న ఉపనదిగా బియాస్ ని పిలిస్తే అతి పెద్ద ఉపనదిగా మనకు చినాబ్ నదిని పిలుస్తారు సో ఇయర్ సింధు హ్యాజ్ ఏ దే ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ దెర్ ఆర్ ది దట్ ఫైవ్ ట్రిబ్యూటరీస్ దే ఆర్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా ఫ్రమ్ ప్లెయిన్ రీజన్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ జీలం చినాబ్ రావి బియాస్ సట్లైజ్ సట్లైజ్ బియాస్ రావి అండ్ చినాబ్ జీలం లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్లీ దే ఆర్ దీస్ ఆర్ పాసెస్ ఫ్రమ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఆల్సో పంజాబ్ సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫైవ్ ట్రిబ్యూటరీస్ విచ్ ఈస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ది సింధు మీన్స్ చినాబ్ విచ్ ఈస్ ఎ లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ది సింధు రివర్ మీన్ సట్లైజ్ రివర్ 
this is the important tributary of the India. Is a which is the smallest tributary of the Sindhu means Bias River. According to the 1960, this agreement in between India and Pakistan is the one of the agreement Jarigindi Pandundal Arvai Lo Manako Ikada. Ok agreement Jarigindi agreement to Manak India Pakistan Madhya Sindhu Nadi Jalala Pampakan Samaninchi agreement Jarigindi. E agreement law Manako Sindhu Nadi Sindhu Mario Jilam. Chinab, Adhividanga, Ravi, Bias, Satlais. E. Aidu, Aru Nadlu, Ante, Sindhu to Kalapukoni, Sindhu Nadi, Jilam Nadi, Chinab. E. Mudu Nadlok Samman in China twenty, Jela Vanarula, Purti Stilo, Pakistan ki Samman in China Taga, Pakistan Upayogin Sukune Vidanga, Oka agreement to Jarigindi. Adi Vidanga, Miglina Upanadulu, Ravi, Bia, Satlais, and Adalak Saman in Chinat twenty. Agreement to Valna, Ivi, Purti style, Modu Nadalayoka, Jelani, Pansukune, Manaku, Upayogin Sukune, Baratha de Shanaki, E. Agreement to Oka, Opanam Jarigindi. E. Wapanam Pandamidula, Arvelo Jarina, E. Wapanam Prakaranga, E. Modati, Sindhu, Jilam, China, Nadala Purti, Jela, Prava, Hamanakundi. Jela Vanarula Pai, Purti Haku, Pakistan Kivabadindi, remaining Ravi Bia Satlais Pai, Purti Hakulu, Manako, Bartha de Shanaki, Ibadam, Jarigindi. Idi, Manako, Sindhu Jela Lapai, Jarigin at twenty, Opanam. Here in nineteen sixty, one of the agreement in between India Pakistan about that agreement is the Sindhu and Jilam Chinab about these three rivers that water resource they are. Complete belongings to the Pakistan. Remaining Ravi, Bia, Satlais, that is a complete agreement is there that water resource, they have the complete right to the India. So, this is the about that plane. So, this Ravi river is entered into the Punjab from Madhav is a one of the plane reason. Satlais river is entered into the Roop Nagar is a Madhav from Madhu region place, this Ravi is entered into the plain region, and also from Rupnagar, this Satlais is entered into the plain region. And Madhu Bodha, Manaku Ravi Nadi, Punjab Lo, Maidhana Prantham Loki Pravis is Tundi, Rupnagar Bodha, Manaku E. Satlais Nadi, Maidhana Prantham Loki, Punjab Loki Pravis is Tundi. Ila, Manaku Sindhu Nadiki Saman in China twenty. Purti agreement summon in China twenty Amshalu. Right? Idi Manako General Ga. Right. Iga Chonakara. Ipodo diagram everything the Chapano. According to the diagram, this is the complete structure of the analysis. Ante Purti Visleshana Manaki Edeti Kara data undo Edeti PTP Lunayo. E PTP Motto Ipodo make a diagram low Purti style low. Explain Chedon Zarigindi. Marakasar Chudam about that Jilam. Right. About that Jilam Gurinchi. Malakasar Chudam. This Jilam River, E. Jilam Nadi, Manako, Yakada Jenminchi Nante, Pir Panjaloni, Jammu Kashmir Loni, Pir Panjalon at twenty, Veri Nagane, Oka Yetaina, Konda Vada, Idi, Jenminchi. It formed India and Pakistan bonding. One seventy six kilometer. This is a one six seventy six kilometers. Actually, it is a process between India and Pakistan is 176 kilometer border line in Jammu and Kashmir. So, 176 kilometer in Pakistan India bonding region is emerges at Port War region. If you look at Pakistan, you can see that the border is 160 kilometer. Pakistan lo, Port War Plateau, Port War and Oka Peter Bumi Prantamundi, E. Port War Prantam Ninchi, next to the Manako, Miguel of Pakistan Loki, Pravis Sistoni. It joined Chinab at the Trimu, Ipid in the Bun Chapam, E. Chinab Nadiloki, Jila Manadi, Chibarga, E. Nadiloki, Pravis Sistunante, Chinab Nadiloki, Pravis Sistundi, Yakanin Chante, Manako, Trimu and Edi, Pakistan Loni, Oka Prantam Peru. Its total length of the Jilam River is 810 km. 
ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ల గుండా ప్రవేశిస్తుంది ఇది ఇండియాలో ఇది లద్దాఖ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కొంత పంజాబ్ రాష్ట్రంలో కూడా కొంత దూరం ఇది ప్రవహిస్తూ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ సింధు ఎడమ వైపు నదుల్లో జీలం తర్వాత ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి జీలం తర్వాత చినాబ్ చినాబ్ నది దిస్ చినాబ్ రివర్ ఈస్ టేక్ అన్ ది బర్త్ నియర్ ఎట్ బారలాప్చా పాస్ రేంజ్ నీ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఈజ్ యునైటెడ్ ఈజ్ ఏ చంద్రబాగా అడే ఈజ్ ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ రివర్ ఆఫ్ ది చంద్ర అండ్ బాగా రివర్ రెండు నదులు కలిసి మనకు చినాబ్ నదిగా ఏర్పడింది సో ఇట్ జన్ ఆఫ్టర్ ది చినాబ్ రివర్ ఈజ్ పాసెస్ టువర్డ్స్ ది టువర్డ్స్ పాకిస్తాన్ నార్త్ వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇండియా రైట్ ఈజ్ ఏ ఫ్లో నార్త్ వెస్టర్న్ డైరెక్షన్ త్రూ ది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఆల్సో జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ పాసెస్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఆల్సో పంజాబ్ ఇది దిస్ ఈజ్ పంజాబ్ ఓకే రైట్ నౌ నెక్స్ట్ right it receive the water of the jhelum and ravi rivers in pakistan right idi jhelum and pakistan loni nadini neetini teesukuntundi its total length of the chinab river 1180 kilometers in himachal pradesh and also punjab its total length is the 1180 kilometers is passes from only in india its total length 1180 kilometers india and pakistan okay right india pakistan lo 1180 kilometers elthe india lo himachal pradesh punjab la gunda manaku idi pravahistundi right next after that jhelum chinab next ravi river ravi river is originating near the kulu hills in himachal pradesh at the rohatang pass in himachal pradesh manam diagram lo himachal pradesh lo మనకు రోహతంగ్ పాస్ రోహతంగ్ కర్మ అనే ప్రాంతాన్ని మనం అక్కడ చూపించడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఎంటర్ పాస్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్ ఎంటర్డ్ ఫ్రమ్ ది హిమాచల్ ప్రదేశ్ టు పంజాబ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండ్ మాధోపూర్ లాటర్ ఇట్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది పాకిస్తాన్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఫ్రమ్ అమృత్సర్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది సదరన్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ది డౌన్ సైడ్ ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ ది పాకిస్తాన్ అంటే మనకు పంజాబ్ రాష్ట్రంలో మాధవ్పూర్ అనే ప్రాంతం గుండా ఇది పంజాబ్ అనుకుంటే ఇలా వస్తున్నటువంటి రావి నది మాధవ్పూర్లోకి మైదాన ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి అమృత్సర్ ప్రాంతం నుంచి ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు దాటిన తర్వాత పంజాబ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇట్స్ టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఏ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఇస్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది రావి రైట్ రావి ఆల్సో ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది చినాబ్ రివర్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఓకే రైట్ నౌ నెక్స్ట్ బియాస్ బియాస్ ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ది సింధు ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ టేక్ అన్ ది బర్త్ ఎట్ ది రోహతంగ్ పాస్ లైక్ రావి రివర్ రావి అండ్ బియాస్ బోత్ ఆర్ ది రివర్స్ ఆర్ టేక్ అన్ ది బర్త్ ఎట్ ది రోహతంగ్ పాస్ ఇట్ ఎంటర్లీ విత్ ఇన్ ది ఇండియన్ టెరిటరీ చూడండి ఇక్కడ మనకిది బియాస్ నది అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి పంజాబ్లోకి వెళ్తుంది చూడండి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జన్మించి ఇది సట్లైజ్ నదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రం గుండా మాత్రమే ఇది ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ఇండియన్ టెరిటోరియల్ రీజన్ విచ్ పాసెస్ ఇది పూర్తిగా భారత భూభాగం గుండా ప్రవహిస్తున్న అతి చిన్న సింధు ఉపనదిగా దీన్ని పిలుస్తూ ఉన్నారు ఇట్స్ టోటల్ లెంత్ ఇస్ దే ఫోర్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ మీకు అన్ని అక్కడ డయాగ్రామ్లో పూర్తి స్థాయిలో డయాగ్రామెటిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ ఫైనలీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది సట్లైజ్ రివర్ ఎట్ హరికే ఇది హరికే అనే ప్రాంతం ఉంది హరికే వద్ద బియాస్ మనది సట్లైజ్ నదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది హరికే ఇస్ దే వన్ ఆఫ్ ది వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ అంటే భారతదేశంలో అత్యధిక వర్షపాతాన్ని పొందుతున్నటువంటి ప్రాంతం హరికే అని చెప్పవచ్చు ఓకే సో దిస్ బియాస్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది సట్లైజ్ ఫ్రమ్ హరికే ఓకే ఫోర్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ సట్లైజ్ నదిలోకి మనకు బియాస్ నది ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ మనకు పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఈ ఐదు నదులు అంటే సింధు వాడి యొక్క ఉపనదులు సింధు నది అనేది పంజాబ్ పాకిస్తాన్ మన జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి వెళ్తే సింధు ఉపనదులు ఏవైతే లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది సింధు రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు జీలం చినాబ్ రావి బియాస్ సట్లైజ్ ఈ ఐదు ఉపనదులు కూడా దాదాపుగా ఎక్కువ శాతంగా పంజాబ్ రాష్ట్రం గుండా వెళ్తూ ఉంటాయి 
అంటే జీలం అనేది ఇటు జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కొంత పా జమ్మూ కాశ్మీర్ బార్డర్ మన పంజాబ్ బార్డర్ గుండా వెళ్తుంది రిమైనింగ్ ఏవైతే చినాబ్ రావి బియాస్ అట్లైస్ ఈ నాదు నదులు మాది పూర్తి స్థాయిలో పంజాబ్ గుండా వెళ్తూ ఉన్నాయి అంటే సింధు నదికి సంబంధించిన ఈ ఐదు నదులు కూడా పంజాబ్ రాష్ట్రం గుండా వెళ్ళడం వలన పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని పంచ్ రివర్ అంటే ఐదు నదుల రాష్ట్రంగా పిలవడానికి ప్రధాన కారణం సింధు ఉపనదులు మాత్రమే ఇక్కడ కారణాలు అవుతూ ఉన్నాయి ఇది మనకు పూర్తి స్థాయిలో సింధు నదికి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ మరియు దానికి సంబంధించినటువంటి ఉపనదులు ఇక ముగింపు విషయం కంక్లూషన్ విషయానికి వెళ్తే there are the two type of the divisions of the rivers in india there are the himalayan river system and uh, south peninsula river system so they are that both are the divided on the basis of the birth place of the rivers so in north indian river they are all are the perennial rivers means they are the, they are with always with water flow is there so they are important tribut important river of the uh, perennial rivers sindhu బ్రహ్మపుత్ర గంగా అండ్ దే ట్రిబ్యూటరీస్ నౌ ఇయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది సింధు సింధు మీన్స్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ నేమ్ ఇండాస్ ఇండాస్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ది ఇండియా ఈజ్ ద దట్ నేమ్ ఇండియా దిస్ నేమ్ ఈజ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఇండాస్ సో దట్ ఇండాస్ ఈజ్ ఏ ఆర్జిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఇండాస్ నియర్ మానస సరోవర్ ఎట్ బాకోర్చ్ గ్లేసియర్ దెన్ టిబెట్ టు నెక్స్ట్ ఇండియా టు పాకిస్తాన్ ఎంటర్డ్ ఫైనల్లీ అరేబియా so its maximum this sindhu basin sindhu river basin which as which is a ex maximum in pakistan is the lowest part of the sindhu basin is in uh, in punjab maximum in india sindhu basin is in punjab state so which sindhu river which has a maximum basin area is in punjab so that including catchment area is more than 3 lakh square kilometer area catchment is in india so that catchment area is maximum in himachal pradesh and punjab states so which which has a two type of the left side and right side tributaries there are the important tributaries of the uh, sindhu jhelum chinab ravi bias satlaj so longest to tributary of the sindhu is a satlaj shortest is the bias is the biggest is the chinab river so these are five tributaries they are passes from the punjab state so that's why this punjab state which is called as a panch panch river state of the india that's why punjab anedi aidu nadulu kalisi punjab bhashalo ee aidu nadula sindhu sindhu upanadalam kalipi punjab ane peru tho generally ga pilustu untaru sindhu river which is maximum is some of the distance it will be passes from the thar desert in punjab pakistan so that's why any river is passes from the uh, desert region that river which is called as a exotic river so in world one of the in world biggest exotic river is a is is in in african country so is in asia one of the exotic river is the sindhu river so this is in importance that ravi river is entered into the plain in punjab madob is the one of the place in punjab from that madob that sind ravi river is entered into the plain like this satlaj river also is entered into the plain in punjab at roop sanagar from roop nagar is entered into the plain river so this satlaj arike is the one of the important wettest place in india so like that uh, mausin ram and also chirapunji okay so this is about the complete structure of the sindhu and their tributaries so bye good luck